رحمان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضی صافی حضرات پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے آئے و تمام دوستو السلام علیکم جہاں جہاں میری آواز جاری ہے سب کو میرا سلام آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ آپ ایک دفعہ پھر ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں پاک سرزمین پارٹی ہر دن کے گزرنے کے ساتھ الحمدللہ پہلے سے زیادہ مضبوط سے مضبوط تر الحمدللہ ہوتی چلی جا رہی ہے لوگوں نے تمام جو تجربات کرنے تھے سب لوگوں نے تجربات بھی کر لیے جو خدشات تھے ہمارے بارے میں جو ہم پر الزامات تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں الزامات سے بھی نکال کر ہمیں جو ہے وہ سرخورو کر دیا ہے خود سے ہی جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ الزامات کہ سارے جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی حالات ایسے پیدا کر دیا کہ ان حالات نے ان تمام باتوں کا جواب دے دیا فرض کریں کہ ایک بات یہ کہی جاتی تھی پہلے دن سے ہمارے پاس آنے والوں کے بارے میں ہمیں ہمارے پاس جو بھی آتا تھا ہماری دعوت پہ تو ہم پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ بھئی یہ زبردستی بھیجا جا رہا ہے اس کو کوئی جو ہے وہ بھیج رہا ہے باقاعدہ اداروں کے نام لیتے تھے لوگ ہم پر الزامات لگاتے تھے اور ہمیں کہ ہم پر یہ کہ اور آنے والوں کی کوئی قدر اس لیے لوگ سمجھتے تھے نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی فلسفے کسی نظریے پر نہیں ان کو کوئی زبرستی بھیج رہا ہے اچھا بھائی یہ معاملہ الیکشن تک رہا الیکشن ہو گئے الیکشن کا جو کا حال ہوا تو لوگوں کو یہ جواب مل گیا کہ ہاں بھئی کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قوت کے علاوہ نہ پہلے کوئی ہمارے ساتھ تھا نہ آج ہے ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی اگر کوئی زبردستی سے آیا تھا کوئی کسی کے کہنے پہ آیا تھا کسی نے کسی کو بھیجا تھا تو الیکشن کے ہارنے کے بعد تو جو زبردستی سے لائے گئے لوگ تھے وہ سب چلے جاتے سب اپنی اپنی جگہ واپس چلے جاتے اس لئے کہ زبردستی والا اگر کسی کو خدشہ تھا تو وہ رہا ہی نہیں کوئی سپورٹ کسی کے بھیجنے والا خدشہ تھا تو وہ رہا ہی نہیں جو کہ الزام تھا لیکن اللہ کا شکر ہمارے پاس سے تو نہیں گیا کوئی ہمارے پاس سے تو اگر تین چار لوگ یا پانچ لوگ گن لیں اتنی بڑی پارٹی میں جہاں پر دس ہزار سے زائد کارکنان ہیں تو وہ کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے نہ کہ صرف یہ کہ ہمارے پاس سے کوئی گیا نہیں بلکہ ہمارے پاس سے ہمارے پاس آنے والوں کا سلسلہ ایک دن کے لیے بھی رکا نہیں ہے ایک دن کے لیے بھی رکا نہیں ہے اور الیکشن کے ایک دو ماہ کے بعد جب پاک سرزمین پارٹی کھڑی ہو گئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان سے گزار کر ہمیں اور کندن بنا دیا ہماری سچائی ہمارے ہمارے کول اور فیل کو اللہ تعالیٰ نے صحیح ثابت کر دیا ہمارے بیان میں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیانیے کو لوگوں کے دلوں میں اتار دی بات اور جو لوگ اقتدار میں آئے جو لوگ پاور میں آئے ان کی نااہلیاں ان کے ان کی کرپشن ان کی بیٹ گورننس لوگوں کے سامنے جب کھل کر آ گئی ساری چیزیں اور تو ہمارے پاس آنے والوں کا سلسلہ اور زیادہ بڑھ گیا ہمارے پاس آنے والوں کا سلسلہ اور ابھی اب سے ایک ہفتے پہلے تقریباً ہم نے آپ کے سامنے ایک پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس تو ہم روز ہی کر سکتے ہیں آنے والوں کے ساتھ لیکن ہم آپ کو ہمیں پتا ہے کہ آپ کے پاس آپ صحابی ادرات مصروف لوگ ہیں روزانہ شاید ہماری پریس کانفرنس ہم آپ کو بلائیں گے تو آپ کو پریشانی ہوں گی اس لیے ہم جو ہے وہ جمع کر لیتے ہیں ہفتے دس دنوں تک اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ زہمت دیتے ہیں تو آج بھی ہمارے پاس تقریباً تین سو پچیس نئے تری ہنڈیٹ ٹوئنٹی فائیو نئے ذمہ داران اور کارکنان ستائیس تین سو ستائیس تین سو ستائیس نئے کارکنان اور ذمہ داران ہمارے پاس مختلف پارٹیز سے آ رہے ہیں جس میں سے ہنڈیڈ ان سیونٹی ایٹ ہنڈیڈ ان سیونٹی ایٹ ایم کیوم متحدہ قومی مومنٹ پاکستان سے آنے والوں کی تعداد ہمارے پاس آج اس ایک ہفتے میں ایک سو اٹھتر لوگ ایک سو اٹھتر ذمہ داران 
اور سینئر کارکنان ہمارے پاس آج یہاں پر آ رہے ہیں ان کی تفصیل میں آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں اسی طرح سے پی ٹی آئی سے ہمارے پاس لوگ آئے ہیں آج شامل ہو رہے ہیں ذمہ داران شامل ہو رہے ہیں اسی طرح سے جماعت اسلامی سے ہمارے پاس ذمہ داران شامل ہو رہے ہیں اسی طرح سے پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ آئے ہیں ذمہ داران اور اس کے علاوہ ایک اچھی بڑی تعداد پروفیشنل نیوٹل لوگوں کی ہے جو کہ کسی پارٹی میں نہیں تھے اور انہوں نے جب یہ سارا سیاسی منظر دیکھا ہے تو اب وہ خود کو اپنے آپ کو پارٹیز میں شامل کرنے جا رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی انڈورسمنٹ ہے ایک بہت بڑا سٹیفیکٹ ہے پاک سرزمین پارٹی کو کہ آج اس شہر میں وزیر آزم والی پارٹی بھی ہے آج اس شہر میں وزیر آلہ والی پارٹی بھی ہے آج اس شہر میں میر والی پارٹی بھی ہے آج اس شہر میں صوبائی حکومت والی پارٹی بھی ہے آج اس شہر میں بلدیاتی حکومت والی پارٹی بھی ہے آج اس شہر میں وفاقی حکومت والی پارٹی بھی ہے لیکن ان ساری عوضوں سارے عوضوں پوسٹوں مراد کو مراد والی پارٹی کو چھوڑ کر اگر آج کوئی پاک سرزمین پارٹی کو اپنا اپنے سیاسی مستقبل اور اپنی سیاسی جدوجہد کرنے کی جگہ بنا رہا ہے تو یہ ہمارے نظریے کی سچائی ہے یہ ہمارے کارکنان اور ذمہ داران کا جو کمیٹمنٹ ہے اور اس کی ڈیلیورنس ہے اور ان کی جو ایک انتھک محنت ہے اور سچائی پہ کھڑے رہنے وہاں رہنے کا جو جذبہ ہے اور اس جذبے کے تحت جو ہم نے لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنایا ہے اللہ کے احسان اور اس کے کرم کے بعد یہ ان تمام ہمارے ساتھیوں کی جد و جہد ہے کہ آج اللہ تعالیٰ پاک سرزمین پارٹی اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے اور بھرپور انداز میں اپنی پولٹیکل ایکٹیوٹیز کو جاری رکھنے والی پارٹی ہے موزی صافی حضرات پرنٹ الیکٹرونی میڈیا صاحب دوستو میں ملک کے حالات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں ہم یہ بات مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں ہماری ہماری ہمارے شب و روز اچھے نہیں ہیں میں نہیں کہتا کہ پچھلی حکومت جو ہے وہ بہت اچھا کر کے گئی ہے یقیناً پچھلی حکومت جو ہے وہ جس نے اس نے جو کرز کا بوجھ ڈالا اس نے جو کرز لے کر اس نے جو سبسیڈیز دی ہیں اس نے اس نے اداروں کو وائٹ ایلیفنٹ جو ہمارے ہاں کہلاتے ہیں کہ پی آئی اے ہے سٹیل مل ہے سوئی گیس ہے اور ایسے ادارے ہیں یہ جو آئی پی پیز ہیں اور ایسے ادارے ہیں جو پانچ سو پانچ سو عرب روپے سالانہ جو کھا لیتے ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا ان کی پرائیوٹائزیشن کے لیے کچھ نہیں کیا لون لے لے کر انہوں نے ڈیفنیٹی جو ہے وہ ملک کا بجٹ چلا ہے سارے چیزیں کے لیے یقیناً ان کی یہ سامن تمام کرمنل نیگلیجنسیز تمام کو تائیاں اپنی جگہ پر ہیں لیکن موجودہ حکومت نے انہی تمام نیگلیجنسیز اور تمام چیزوں کے اوپر ہی تو ووٹ لیا ہے جو آج لے کر آج ہم یہاں پر بیٹھے میں ہیں انہوں نے صرف یہ نہیں کہا تھا اپنی الیکشن کیمپین میں کہ وہ صرف وہ ملک کو صحیح لوگوں کو مہنگائی دے کر کریں گے انہوں نے یہ اپنی الیکشن کیمپین میں نہیں کہا تھا کہ وہ ٹیکسز صرف ٹیکسز لگانے کا طریقہ کار ہی ان کے پاس یہ طریقہ کار ہوگا انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ دو سو عرب ڈالر لوٹے ہوئے ملک کے خزانے سے لوٹے ہوئے وہ واپس لے کر آئیں گے ایک سو عرب ڈالر وہ آئی ایم ایف کے موپر ماریں گے کرزداروں کے موپر ماریں گے ایک سو عرب ڈالر سے وہ ملک کا خزانہ چلائیں گے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم لوگ کرپشن کی وجہ سے حکمرانوں پر اعتبار نہیں ہے اس لیے لوگ ٹیکس نہیں دیتے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب آئیں گے تو لوگوں کی لائن لگ جائے گی ٹیکس دینے والوں کی ہم انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملک میں تیتالیس فیصد بچے سٹنٹڈ گروت کا شکار ہیں جن کو غزہ نہیں ملنے کی وجہ سے صاف پانی نہیں ملنے کی وجہ سے ان کا دماغ اور ان کا جسم نہیں بڑھ رہا ہے ایک کروڑ ایسے بچوں کی تعداد ہے فوڈ سیکیورٹی کی انہوں نے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ کو اتنا زیادہ لیبرلائز کریں گے کہ ملک میں کسی کو پرائیویٹ سکول میں پڑھنے کی اور پرائیویٹ ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں پڑھے گی انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں زبردست قسم کا لندن امریکہ جیسا یورپ جیسا بلدیاتی نظام لے کر آئیں گے جس سے گراس روڈ لیول پر اختیارات اور وسائل نیچے لے کر جائیں گے اور اس بات کا جواب وہ اس وقت دیتے تھے کہ بھئی نئے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے ہم ایسا بلدیاتی نظام لے کر آئیں گے جہاں پر اختیارات اور وسائل 
ڈسٹرکٹ لیول پر چیزیں چلی جائیں گی دو سو ارب ڈالر میں سے ایک ایک ڈالر بھی نہیں آیا ملک میں واپس تبا اسٹنٹڈ گروت کی جو کہ پہلے جو کہ وزیراعظم کی پہلی اگر آپ پہلی باقاعدہ وزیراعظم بننے کے بعد کانفرنس تھی یا تقریر تھی یا خطاب تھا اس پہ جو انہوں نے نقشہ پیش کیا تھا اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے ملک میں کہیں سے بھی کوئی لائن لگا کر حکومت کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا کہیں سے بھی ملک میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ فورن انویسٹر کیے تھا کہ بھئی یہ وزیراعظم نئے آ جائیں گے تو فورن انویسٹر آ جائے گا سارے لوگ اپنا پیسہ پاکستان شفٹ کرنے لگیں گے ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیم کی ڈیم ڈیم بنانے کی جو کیمپین چلی اس پہ وزیراعظم نے بھی کہہ دیا کہ ہاں بھی سپورٹ کرو ایکس چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا اتنی ناکام ہو گئی ہے لوگوں کا اعتبار اتنا کم ہو گیا کہ اس ڈیم کے فنڈ کی کوئی ریلیز ہی نہیں آئی آج تک کہ بھائی کتنے پیسے جمع ہوئے اتنا پتا چلتا ہے کہ جتنے پیسے جمع نہیں ہوئے اس سے زیادہ تو ایڈ ایڈ چل گیا اس کا تو یہ وہ انڈیگیٹرز ہیں یہ وہ انڈیگیٹرز ہیں ایڈوکیشن میں کچھ نہیں ہو رہا ہیلت میں کچھ نہیں ہو رہا لوکل گورنمنٹ کا نیا مصویدہ تیار ہوا وہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ تک محدود ہو گیا بھئی سندھ کے لوگ کیا پاکستانی نہیں ہیں بلوجستان کے لوگ یہ عطا اللہ کرد ہمارے ساتھ جو ہے وہ عطا اللہ کرد بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہمارے سینئر مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ہیں یہ بلوجستان سے ان کا تعلق ہے کیا بلوجستان کا حق نہیں ہے کہ اس کے پاس بھی جو چیز اچھی پنجاب کے لیے خیبر پختن خواہ کے لیے وہی اچھی چیز سندھ اور بلوجستان کے لیے بھی ہو جائے تو وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ صرف پنجاب کے اور خیبر پختن خواہ کے وزیراعظم نہیں ہیں وہ وزیراعظم جو ہیں وہ پورے پاکستان کے ہیں میں سندھ میں بیٹھا ہوا ایک عام آدمی عطا اللہ کرد بلوجستان میں بیٹھا ہوا ایک عام آدمی جب اپنے وزیراعظم کو کوئی اچھی چیز اعلان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا اس بلوجستان والے کو اور سندھ والے کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کے برابر میں ایک طرف پنجاب کا وزیراعلہ ہے دوسری طرف اس کے برابر میں خیبر پختن خواہ کا وزیراعلہ ہے بڑی تعریفیں ہوئیں اس مصبیدے کی اس نئے نظام کی لیکن میں کہاں جاؤں کس سے فریاد کروں سندھ کا آدمی سندھ کا رہنے والا کس سے فریاد کرے میری بات کون سا آدمی کرے گا یہ وزیراعظم پاکستان نہیں کرے گا تو کون کرے گا بلوجستان کا آدمی کہاں جائے کس سے فریاد کرے گے بھائی مجھے بھی یہ نظام دو مجھ سے مجھے یہ نظام دینے کے لیے بڑی سمپل سی بات ہے میرے وزیراعظم کو میرے وزیراعلہ سے بات کرنی پڑے گی میرا وزیراعلہ میرا وزیراعلہ میرے وزیراعظم کو ریسیف کرنی جاتا جب وہ سندھ آتا ہے میرا وزیراعظم اس کو میٹنگ میں نہیں بلاتا جب وہ یہاں پر آتا ہے تو بھئی میرا مسئلہ کون حل کرے گا کراچی سے چودہ سیٹیں ہیں ایم این اے کی کراچی سے جو ہے وہ پچیس سیٹیں ہیں کیسے بھی دی گئی بھائی دے دی گئی اب مسئلہ حل کرو خدا کے واسطے میں اس پر ڈیبیٹ ہی نہیں کرتا کہ بھائی بھائی ہم آپ بھائی دھائی کروڑ کی آبادی ہے شہرگ ہے چار سو عرب روپے اگر پاکستان چار ہزار عرب روپے پاکستان میں جمع ہو رہے ہیں تین ہزار عرب روپے کراچی جمع کر کے دے رہا ہے کراچی کی بات کون کرے گا آپ آ کر صرف پیکیجز اناؤنس کر کے جاتے ہیں جس کا ایک روپے بھی نہ آیا ہے نہ آئے گا جو یہاں کے نمائندہ جماعت ہے ایم کیو ایم وہ خود وفاق کی حکومت میں شامل ہے وزیراعظم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے ان کے لوگ جو سٹی گورنمنٹ میں شامل ہیں ان کے لوگ بلدیاتی اختیار یہاں پر بلدیاتی نمائندے ہیں یہاں پر وہ وفاق کی کیابنٹ میں وزیراعظم سے مل کر بجٹ کی اس پہ بجٹ پاس کرانے سے پہلے جب وزیراعظم ان سے ووٹوں کی بھیگ مانگ رہے تھے اس وقت انہوں نے کراچی کے پانی کی بات نہیں کی لیکن وہ ووٹ اس وقت انہوں نے صرف اپنی منسٹری کی بات کی ہمارے ایم گیم کے دوستوں نے لیکن جب وہ وہاں پر منسٹری کے لیے ووٹ دے کر آ گئے منسٹری کا وعدہ لے کر آ گئے اور ووٹ دے دیا بجٹ پاس کرا دیا یہاں پہ آ کر بینر لگا رہے ہیں کراچی میں کہ کراچی کو پانی دو خالد مقبول صاحب جو ریلی نکال لیں کہہ رہے ہیں کہ اگر عوام نکل آئے تو حکمرانوں کو کراچی کے عوام نکل آئے تو حکمرانوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی حکمران کون ہے وفاقی وزیر حکمران نہیں ہوتا ہے تو کون ہوتا ہے وفاقی وزیر خود کہہ رہا ہے کہ حکمرانوں کو جگہ میں نہیں ملے بھئی آپ ہی تو حکمران ہو کراچی میں آپ بینر لگا رہو کراچی کو پانی دو جب وزیراعظم تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس سے کے فور کے پیسے تم نہیں مانگ سکتے ہو اس کو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وزیراعظم صاحب جہاز میں بیٹھی ہے ہمارے ساتھ 
چلیے وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس آپ وزیر اعظم ہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں اب کوئی انڈیا نے یا اسرائیل نے یا یو کے نے آکے تھوڑی کراچی کے پانی کا مسئلہ حل کرنا ہے یا یو این کی فورس نے آکے تھوڑی کراچی کے پانی کا مسئلہ حل کرنا ہے آپ وزیر اعظم ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں میر ہمارے پاس ہے چلو ایک کمرے میں بیٹھ کر ہم جب باہر نکلیں تو کراچی کے لوگوں کے پانی کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے نہیں کر رہا کوئی یہ بات نہیں کر رہا کوئی یہ بات ڈرامے کر رہے ہیں مر گئے ہیں ہم لوگ او بھائی نہیں ہیں ہم اسیملیوں میں نہیں چاہیے ہمیں ووٹ کراچی کو اس کا حق دو بلوچستان کو اس کا حق دو سندھ کو اس کا حق دو تو یہ بلدیاتی نظام جب تک آپ جب تک آپ بات نہیں کریں گے میرے وزیر اعلیٰ سے اس کو کیسے کنمنس کریں گے میں آئی ڈو نوٹ وونٹ ٹو ساؤنڈ بیٹر میں کوئی تلخ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن خدارہ اس لوگوں کے حالتِ زار پر رحم کیجئے ہم تباہ برباد ہو گئے ہیں ابھی شبر بھائی سے ریکویسٹ ہے شبر بھائی اور وزیر آزم صاحب عمران خان صاحب ٹیکس جمع کرنا بلکل ٹیکس دینا چاہیے بہت ملک خسارے میں تھا آپ ٹیکس ہر انسان کو دینا چاہیے ہر بزنس مین کو دینا چاہیے خدا کے واسطے دیکھئے آپ 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 میرے آپ میرے میرے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ حل کر دیں میں آپ کو ٹیکس دینے کے لئے تیار ہوں آپ میرے بچوں کی اسپکال کی دواؤں کا مسئلہ حل کر دیں میں آپ کو ٹیکس دینے کے لئے تیار ہوں آپ مجھے میرے لئے ایوریج قسم کی ٹرانسپورٹ کا بندو بھئی تین کام کر دیں تین کام کر دیں میں آپ سے روڈ نہیں مانگ رہا میں ٹوٹی پوٹی سڑکوں پر سالوں تک گزارہ کر لوں گا میں آپ سے جو وہ لائٹ نہیں مانگ رہا میں اندھیری سڑکوں پر میں چر لوں گا میں آپ سے پارک نہیں مانگ رہا میں آپ سے جو وہ لگجریز نہیں مانگ میری بیسک سوشل جو نیسیسٹیز ہیں میرے بچوں کے سکول میرے بچے پیلے سکول میں جائیں اس کو ایوریس قسم کی تعلیم ہو یکساں تعلیم ہو مجھے یہ انفیریئر کمپلیکسٹی نہیں ہو ایک ایک پیرنٹ کے ہونے کے ناتے کہ میرے پاس چونکہ پیسے نہیں ہیں میں اپنے بچوں کو گرامر سکول نہیں بھیج پا رہا ہوں میرا بچہ جب پیلے سکول سے نکلے گا تو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکے گا میرے اندر ایک غریب باپ کے دماغ سے یہ فیر ختم کرے حکومت میں ٹیکس دیتا ہوں اس کو اپنا پیٹ کارٹ کے میں دو روٹی میں سے ایک روٹی کھا لوں گا ایک روٹی ٹیکس کی صورت میں دے دوں گا یہ دو چیزیں دنیا بھر میں جو ممالک ٹیکس لیتے ہیں جن کا جہاں پر ٹیکس کلچر ہے وہ وہاں پر پہلے ایڈوکیشن کو سب کے لیے عام کرتے ہیں ایک جیسی کرتے ہیں فری کرتے ہیں ہسپتال دوائیں میڈیسن سب کے لیے عام کرتے ہیں فری کرتے ہیں ایک جیسی کرتے ہیں اور وہ دنیا بھر میں ٹرانسپورٹ نظام لاس بیسس پہ پلان کیا جاتا ہے لاس پہ لاس پہ لاس پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں سیکھو دیکھو جا کے دنیا میں حکمرانو جتنے بھی ماس ٹرانزٹ کا نظام چل رہا ہے وہ وہ لاس پہ چل رہا ہے لاس پہ وہ یہ ہے کونسپٹ ان فلاحی ریاستوں کا کہ غریب آدمی کو سبسیڈائز ریٹ پر نقصان کر کے حکومت اپنے گھر سے کام کی جگہ تک پہنچا دے کما وہ خود لے گا اور امیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں کو سبسیڈائز کرے اگر کسی کے پاس گاڑی ہے کار ہے تو یہ بس کے پیسے کم رکھو اور گاڑی والے سے پیسے لو اور بس کے قرائے میں بارہ روپے میں چار روپے خود ملاؤ گورنمنٹ ملائے اور آٹھ روپے اس کو اس کی کاؤسٹ آئے ایک مثال کے طور پر یہ دنیا کا نظام ہے جب جا کر لوگ ٹیکس دیتے ہیں لائنوں میں لگ کر ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس نہ دینا اپنے آپ پہ جرم سمجھتے ہیں آپ مجھے بجلی دے نہیں رہے ہیدر آباد سے آ رہا ہوں اس سڑی گرمی میں وابدہ ٹرانس فارمر اڑ جائے نکال کر لے جاتے چھے چھے ہفتے ٹرانس فارمر نہیں لگا رہے بچے مر گئے ہیں بڑھے مر گئے ہیں کیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے نہ صوبائی حکومت کو پرواہ ہے نہ وفاقی حکومت کو پرواہ ہے اور نہ شہری حکومت کے کارندوں کو پرواہ بلکہ وہ ٹرانس فارمر لگوانے کے لیے وہاں کا یو سی نازم ایم کیوں کا چندے کر رہا ہے تیس ہزار روپے وابدہ کو دے رہا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے اپنی جیب میں ڈال رہا ہے پتہ ہے چلنا بھی ٹرانس فارمر اڑنے کا انتظار کر رہا ہے وہ کہ ٹرانس فارمر اڑے تو ڈیڑھ دو لاکھ کی پیدا پانی شروع ہو جائے یہ حال ہے لوٹ رہے ہیں عوام کو گت کی طرح نوچ خدا کے بعد اگین آئی ڈو نوٹ وانٹو ساؤنڈ بیٹر میں 
تلخ نہیں ہونا چاہتا وزیر اعظم صاحب مجھے بلدیاتی نظام اگر آپ دے دیں گے یہ چیزیں دے دیں گے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہیلتھ ایجوکیشن ٹرانسپورٹ یہ کراچی آپ کو اتنے پیسے جنریٹ کر کے دے گا کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ آج پرائیویٹ اسکولوں میں جو بچے فیس جو والدین پڑھا رہے ہیں آپ پرائیویٹ اسکولوں میں والد بچوں کی فیس کے اوپر ٹیکس لگانے آپ معلوم کر رہے ہیں کہ کون ڈھائی تین لاکھ سے زیادہ کی فیس دے رہا ہے سالہ اس کے والد کے اوپر ٹیکس لگے گا ارے بھائی وہ گورنمنٹ کا کام کر رہا ہے وہ والد اور وہ جو وہ جو فیس پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں وہ تو آپ کا فرض تھا پڑھوانا وہ تو آپ کے حصے کا کی ذمہ داری ایک انسان اپنی جیب سے اپنے بچوں کو فیس جمع کر رہا ہے آپ اس کے اوپر بھی فیس لگائیں گے کل کو آپ جو اسپتالوں میں پہنچ جائیں گے پرائیویٹ اسپتالوں میں کہ بھائی یہاں پر کون آیا ہے کس کی فیس کس کی ڈاکٹر کی فیس زیادہ بنی ہے جو مرنے والے پہ بھی ٹیکس لگاؤ کیا کر رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں کون لوگ ہیں وہ آپ لوگ یار کیا باتیں کر کے آئے ہیں کیا کر رہے ہیں خدا کے واسطے میں آپ کا آپ کا بدخواہ نہیں ہوں میں آپ کا میں آپ کا ویل ویشر ہوں آپ نے اپنے چھ سات آٹھ مہینوں کے ابتدائی دور میں ہی یہ ثابت کر دیا کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ ناہل ہے آپ نے اسد عمر صاحب کو فارغ کر دیا آپ نے کیانی صاحب جو آپ کے رائٹ ہینڈ آدمی تھے وفاقی ہیلتھ کے وزیر تھے وہ کرپشن کے الزام میں سیک ہو گئے تیس سال سے ایک آدمی آپ کے ساتھ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کرپٹ ہے یہ آدمی وفاقی وزیر کیانی کرپٹ آدمی ہے اس کی کوئی بات نہیں تو میں میرا تو میرا تو آپ نے آپ نے تھارا کانفیڈنس ایک عام آدمی کا شیک کر دیا ہے ابھی میں کیسے سمجھوں کہ آپ اب جو بات کر رہے ہیں وہ آپ نے جو پہلے ساری بات کی تھی وہ ساری غلط ثابت ہو گئی تو میں کیسے سمجھوں کہ آپ آج جو بات کر رہے ہیں وہ بات صحیح ثابت ہوگی کراچی کے لوگوں اب یہ قصور حکمرانوں کا نہیں ہے میں تمہیں آواز لگا رہا ہوں اکیس جولائی کو سیاست کے بغیر مسلک کے بغیر زبان کی تفریق کے بغیر انسان ہو آ جاؤ باغ جنا میں مصطفیٰ کمال تمہیں آواز لگا رہا ہے پی ایس پی تمہیں آواز لگا رہی ہے ہم نے یہ شہر بنا کر دکھایا تھا ہم ہی ہم نے کرپشن نہیں کی اس بنانے میں کون آدمی ہے کراچی کا جس نے مجھے رات کے دوپہر میں صبح شام رات کے دو بجے مجھے شہر میں کھڑے ہو کر کام کراتے ہوئے نہیں دیکھا یہ تمام صحافی حضرات جانتے ہیں تمام میڈیا جانتا ہے اس نے دیکھا ہے لوگوں نے دیکھا ہے ہمارے پاس میں مجھے میں اپریشیٹ کرتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ انہوں نے کراچی کے پانی کے مسائل پر ایک کانفرنس بلائی بہت اچھا ایسن قدم ہے لیکن اس کانفرنس میں جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹ کریں لوگوں نے اس کے اوپر عجیب عجیب طرح کے بیانات دینے شروع کر دیے میں نے آفر کی ہے کراچی کے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ایک تو میں کراچی کے لوگوں کے لیے عوام کے لیے وہاں پر گیا اس, اس کانفرنس میں گیا اپنی میں نے کانٹریبیوشن کی اور پھر بعد میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کام کیا ہوگا کیسے ہوگا کے فور کیا ہے میں نے ان کو آفر دیے کہ تین سال میں ہم میں والنٹیئر کرنے کے لیے تیار ہوں اپنے خدمات کراچی کے انسانوں لوگوں کے لیے میں تین سالوں میں یہ کے فور ہم بنا سکتے ہیں میں بنوا سکتا ہوں آپ اسی کانٹریکٹر کنسلٹنٹ کو میرے حوالے کرو میں مزدوری کروں گا ایک روپے اس کی فیس لوں گا تین سالوں میں ایک روپے کی فیس پہ میں آفر کرتا ہوں کہ میں اس کو اس کو ہم بنوائیں گے تو خدا کے واسطے حکمرانوں پروونشل گورنمنٹ والوں سٹی گورنمنٹ والوں وفاقی حکومت والوں لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں مر گئے ہیں ہم خدا کے واسطے لوگوں کی فکر کر لو خدا کے واسطے کچھ دل دل انسانی دل رکھ کر سامنے سمجھ لو دیکھو بھائی آپ کہتے ہو کہ ابھی ابھی تکلیف برداشت کر لو ٹیکس دے دو مہنگائی برداشت کر لو بعد میں جو وہ اچھا وقت آئے گا او بھائی جب میں مر جاؤں گا جب اچھا وقت آئے گا جب میں مر جاؤں گا آپ ابھی میری جان نکال لو بعد میں آپ کو مجھے کہو کہ میری ڈیڈ باڈی کو آپ جو بڑے لگژری والے لگژری لگژریز جہاں پر بڑے محل میں آپ میری ڈیڈ باڈی رکھو گے بھائی میں زندہ رہوں گا تو اس محل کو انجوائے کروں گا نا آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ آج فاقہ کر لو چار مہینے کے بعد تمہیں تمہیں جو ہے وہ مرغ مسلم کھلائیں گے اچھا کھانا کھلائیں گے او بھائی ابھی میں فاقہ کر کے بچوں گا تو میں مرغ مسلم اور میں 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 اچھے کھانے کے قابل ہوں گا نا او میری سانس تو چلنے دیجیے پلیز میری عوام کی سانس تو چلنے دیجیے خدا کے واسطے آپ نے مہنگائی پہ اپنے اپنے بجٹ کے خسارے پہ قابو پانے کا طریقہ کار یہ نکالا ہے ایک مثال دے دوں 
تین سو اڑتالیس فیصد گیس کے بلوں کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے کیا آپ پوچھتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ڈھائی سو عرب روپے کا خسارہ ہے خسارہ لیکیجز میں ہے چوری میں ہے اچھا بھائی تو چور کو پکڑیے لیکیجز کم کیجئے یہ نہیں کر رہے یہ نہیں کر رہے جو بل دینے والا ہے اس سے بھی چور کے چوری کے پیسے لے رہے ہیں جو بل دینے والا ہے جو چوری نہیں کر رہا جو بل دے رہا ہے اس سے بھی اس کے لیکیجز کے جو لیکیجز ہو رہی ہیں جو کرپشن ہو رہی ہیں دارے میں جو چور چوری کر کے گیا ہے اس کے پیسے آپ بل دینے والوں سے لے رہے ہیں اسی طرح سے کہ کسی ایک دکان میں ڈاکہ پڑ جائے دکاندار ڈاکو کی ایف آئی آر نہ کٹوائے ڈاکہ روکے نہیں اس سے مزاہمت نہ کرے اس کو پکڑنے کے لیے نہ جائے بلکہ دکان کھول کر ڈاکہ لڑ ہو گیا دکان لڑ گئی اب انتظار کر رہا ہے کہ پہلا گہاک کون آئے گا جو پہلا گہاک آئے پیسے سے خریداری کرنے کے لیے اس سے ڈاکو کے بھی پیسے لے لو اس سے لوٹے ہوئے مال کے بھی پیسے اسی گہاک سے لے لو یہ طریقہ کار ہے اس کرنٹ انتظامیہ کا کرنٹ گورنمنٹ کا which is not going to last long which is not going to last long اور ماشاءاللہ سے ہمارے ہاں جو اب یہ ویڈیو کا سسلہ شروع ہو گیا ہے اس 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 سیاسی عدم استحقام جو کہ یہ نہیں پتا کہ گھنٹے کے بعد کیا ہوگا کون پاگل ہے جو آ کر یہاں پر انویسمنٹ کرے گا کون پاگل ہے جو یہاں پر اپنی سرمایہ کاری کرے گا بھائی معاش معیشت کی کا استحقام سیاسی استحقام سے جڑا ہوا ہے آپ کے ہاں ہر گھنٹے کے بعد ایک نئی کہانی ہے آپ کے ہاں ہر گھنٹے کے بعد ایک نئی ویڈیوز ہیں اور مزے کی بات ہے کہ ویڈیو آنے کے بعد یہ ہو بھئی آخری ویڈیو مزے کی بات ہے ویڈیو ہر ویڈیو آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو چار اور ہیں ابھی تو دو اور ہیں ابھی تو ابھی نہیں پتا آنے والی میں کیا اوہ خدا کے واسطے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں کدھر لے جا رہے ہیں اس کو تو جب تک آپ کے ہاں سیاسی استحقام نہیں ہے جب تک آپ کیا معیشت کا استحقام نہیں آ سکتا آپ کیا آپ کی آپ کی ایکانومی میں استحقام نہیں آ سکتا لوگ ڈی انڈسٹلائزیشن ہو رہی ہے انڈسٹلائزیشن تو دور کی بات ہے چار سو سے زیادہ انڈسٹریز بن ہو چکی ہیں اب تک چل کے میں یہ ریالیٹیز بتا رہا ہوں میری باتوں کو پولٹیکل نہ سمجھا جائے میں یہ ملک کے لیے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں خدا کے واسطے اس پر توجہ دے دو ہر بزنس مین کراچی کا کہہ رہا ہم یہ پلان کریں کہ اس کو ہم اس کو بند کیسے کریں ہم اس کو بند کیسے کریں اپنے پیسے کو نکالیں کیسے نہیں صحیح ہوگا اس طرح سے اس طرح سے ملک صحیح نہیں ہوگا خدا کے واسطے اس ملک کو تباہی بربادی اور اس ملک کے لوگوں کو تباہی بربادی سے نکالیں ہم ایک آواز بن کر ابرے ہیں ہم ہیں ایک آواز ہماری ایک گریپ ہے لوگوں میں پینٹریشن ہے اکیس جولائی کا جلسہ حکمرانوں کی نائلیوں کے خلاف ریفرنڈم ہوگا میں کراچی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آؤ اسیمبلیوں میں گئے ہوئے لوگ تمہاری آواز نہیں بن رہے تمہارے خلاف کام کر رہے ہیں پیپلز پارٹی حکومت میں ایم کیم حکومت میں پی ٹی آئی حکومت میں تو عوام کی بات کون کرے ہر کوئی اپنا جو ہے وہ اپنا اب ایک دوسرے کو کور کر رہا ہے ڈرامے بازی کرتے ہیں آ کر ٹی وی پہ باتیں کرتے ہیں بعد میں پیچھے سارے لوگ ایک ہیں کوئی نئی لوگوں کی بات کر رہا ہے صرف پی ایس پی لوگوں کی بات کر رہی ہے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں بلانا چاہتا ہوں کہ آؤ اکیس جولائی کو باغ جناہ میں اتوار کا دینے اپنے چار گھنٹے لگاؤ ظالم وہ نہیں ہے جو تم پر ظلم کر رہا ہے ظالم وہ ہے جو ظلم پر خاموش ہے اے لوگو ظالموں کے ساتھی نہ بنو اپنی خاموشی توڑو اور آؤ پی ایس پی کا اور مصطفیٰ کمال کا ساتھ دو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کی آواز ہیں اور لوگوں کے مسائل ہم حل کرائیں گے میں ذرا ڈیٹیل آپ کے سامنے پڑھ دوں شاہ فیصل ٹاؤن سے ایم کیوم کے بیس ساتھیوں نے ایک سیکٹر ممبر ایک یونٹ انچارج اور اٹھارہ کارکنان شریف آج آج پی ایس پی میں شامل ہو رہے ہیں کورنگی ٹاؤن سے پی ٹی آئی کے بتیس کارکنان یو سی صدر دو یو سی صدر اور تیس مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان آج پی ایس پی کے کارواں میں شامل ہو رہے ہیں لانڈی ٹاؤن سے ایم کیوم چار ایف چار کارکنان ہیں ایک ایم کیوم کے ایک ایم کیوم حقیقی کے جوائنڈ انچارج ہیں اور تین جو ہے وہ نیوٹل ہمارے کارکنان ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ڈسٹرک ملیر سے ایک سو پچیس سے زیادہ جو کہ پروفیشنلز ہیں اور نیوٹل لوگ ہیں جن کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ڈسٹرک ساؤس سے سیتالیس ہمارے ساتھ لوگ شامل ہو رہے ہیں آج یو سی یو سی چیئرمین ہے یو سی خاتون کانسلر دو خاتون کانسلر ہیں ایم کیوم شعبہ خواتین سے تین کارکنان باجیاں ہیں ایم کیوم سے چھ کارکنان اور پیلس پارٹی کے دو کارکنان ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ڈسٹرک ویس سے بہتر ساتھی شامل ہو رہے ہیں 
آج ہمارے ساتھ ایم کیوم گریجویٹ فورم کے ڈاکٹر تسنیم احمد صدیقی بھائی شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ایم کیوم گریجویٹ ایم کیوم سابق الیکشن کمیشن آف پاکستان سماجی و مذہبی کارکون ہمارے ہیں ڈاکٹر آرے فسین کازمی بھائی وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں جماعت اسلامی گلبرک ٹاؤن سے مسز عقیل ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں جماعت اسلامی گلبرک ٹاؤن سے مسز سوبیا ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں پی ٹی آئی لیبر ونگ کے ذمہ داران واسف حنیف بھائی جو پی ٹی آئی میں گئے تھے الیکشن کے بعد وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں پی ٹی آئی لیبر ونگ کے جمیل سوداگر بھائی وہ ہمارے ساتھ آج جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں نور العین جمال انجینئرنگ رفیق احمد ایم بی اے کیا ہوا ہے انہوں نے بی ٹیک اونرز ہیں اور یہ پروفیشنلز ہیں کاشان شفی یہ بی ایسی یہ یہ سارے پروفیشنلز ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری ہیں شہباز بھائی یہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ووٹر بورٹ کے پانچ کارکنان ووٹر بورٹ کے ووٹر بورٹ کے مختلف یونیوں کے یونینز کے پانچ کارکنان آج ہمارے ساتھ یہ ایک ہفتے کے لیے سر آپ کو ہم ابھی شام سامنے پیش کر رہے ہیں ہر دن آنے والوں کا سلسلہ ایم کیوم رنچور لائن سیکٹر کے ایلڈر دن کے سیکٹر انچارج ڈیفنس کے لفٹن سیکٹر کے سیکٹر ممبر ایک خاتون کانسلر ایم کیوم کے یہ ڈسٹرک ساؤس سے آج ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور ہو رہی ہیں ڈسٹرک کورنگی شاہ فیصل ٹاؤن سے ایم کیوم کے سیکٹر ممبر ایک یونین انچارج کورنگی ٹاؤن سے پی ٹی آئی کے دو یوسی صدر آج ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ڈسٹرک سینٹل کے ڈسٹرک ممبر ڈسٹرک سینٹل کے ڈسٹرک ممبران پی ٹی آئی اور ایم کیم سے ایم کیم سے پچاس ممبران ہمارے پاس آ رہے ہیں سینٹل سے پی ٹی آئی سے پچیس ہمارے پاس کارکنان اور ذمہ داران ہیں جماعت اسلامی کے دو اور پیپس پارٹی سے پہنتے ہیں تین سو ستائیس عبد المجید راجر بھائی ہیں یہ یہ زلہ سانگھڑ کھپرو سے یہ وائس چیئرمن ہے نیشنل پیپلز نیشنل پیس کمیٹی کے یہ ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں دوستوں کے ساتھ آج ہمارے ساتھ جو شامل ہو رہے ہیں ساتھیو یہ سب لوگ آپ کے کیمرے کے سامنے ہیں یہ سارے ذمہ داران کارکنان آپ کے کیمرے کے سامنے شامل ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے آج ہم پر کوئی اعظام نہیں لگا سکتا کہ یہ لوگ کسی مراد کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں کسی ایجنسیوں نے ان کو بھیجا ہے یا یہ اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے خدا نہ خواستہ یہاں پر آئے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے امتحان سے گزارا کہ ہم پر یہ لگنے والا الزام اب ہمارا دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا اب ہمارا دشمن بھی ہم پر یہ والا الزام نہیں کر سکتا الیکشن سے پہلے جو بھی آتا تھا کہتے تھے یہ اس کو جو بھیجا جا رہا ہے اب کیا کہو گے یہ تو وزیر آدم والی پارٹی چھوڑ کر آ رہے ہیں یہ تو وفاقی وزیر والی پارٹی چھوڑ کر آ رہے ہیں یہ تو سندھ حکومت والی پارٹی چھوڑ کر آ رہے ہیں یہ تو کراچی کے میئر والی پارٹی چھوڑ کر آ رہے ہیں اس کے پاس جس کے پاس نہ ایم پی ہے نہ ایم این اے ہے نہ کونسلر ہے نہ وزیر وزارت ہے ہے اگر کچھ تو صرف سچائی ہے اپنا کردار ہے یہ کردار یہ کردار کے پاس آ رہے ہیں یہ سچائی کے پاس آ رہے ہیں اور یہ فیوچر کی امید کے پاس آ رہے ہیں اب پی ایس پی کے علاوہ پاکستان کے لوگوں کے پاس امید کی کوئی اور کرن باقی نہیں آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ کردار ہے تجربہ ہے اور کام کرنے کی لگن ہے جستجو ہے یہ کام ہم نے کیتھری اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیتھری بنایا تھا ہم اور اسی جگہ سے کیتھری آ رہی ہے کیف اور ہے جہاں سے کیتھری جو ہے وہ کیف اور لے کر آ رہے ہیں اور ہم نے ہی اسے کنسیف کیا تھا ہمیں پتا ہے کہ اس کی نٹی گریٹیز کیا ہیں اور دوسری بات ہے کہ صبح ہم ہمارے پاس گیدر سنگھ یہ ہے کہ ہم صبح سیاسی پارٹی اور رات کو کوکن پارٹی نہیں کرتے ہم صبح بھی پارٹی کے لیے کام کریں گے رات کے لیے رات میں بھی پارٹی کے لیے کام کریں گے اور دوسری بات ہم نے اپنے بچوں کو ایک روپے بھی حرام نہیں کھلایا الحمدللہ آج تک اس لیے یہ کام ہم تین سالوں میں اللہ کی مدد سے کر سکتے ہیں کے فور کی بات کر لیتے ہیں کہتے ہیں ڈیزائن خراب ہے ڈیزائن چینج ہے میرے دور میں غلط بات کرتے ہیں غلط بات کرتے ہیں ان کو بالکل اندازہ نہیں ہے دوہزار آٹھ میں یہ کنسیف کیا ہے میں نے یہ کام شروع ہوا ہے دوہزار پندرہ میں آٹھ سات سالوں کے بعد آٹھ اور میں چلا گیا ہوں سٹی گورنمنٹ چھوڑ کے دوہزار دس میں میرے بعد پانچ سالوں کے بعد اس کام یہ جو ڈیٹیل ڈیزائننگ ہوئی ہے ڈیٹیل ہم نے کنسیف کوریڈور کیا ہے پورا کوریڈور اگلے پچاس سالوں کے پانی کی جو الائیمنٹ ہے ایک سو تیس کلومیٹر دھابے جی سے ہب ریزر وائر تک یہ صرف کے فور نہیں بلکہ کے فور کے فائیو کے سکس کے اس طرح سے دس لائنیں وہاں پر آ سکتی ہیں اس سے اس کے علاوہ کوئی اور کوریڈور نہیں ہے نمبر ون شہر چونکہ اب مسلسل اس طرف بڑھ رہا ہے اس لیے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا کوئی اس کا جواب میرے باتوں کے علاوہ آگے کوئی میں جب میٹنگ میں بھی گیا کسی کے پاس جواب نہیں تو ایک تو یہ بات غلط ہے کہ ڈیزائن غلط ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ جو ڈیٹیل ڈیزائننگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہ
چودہ اور پندرہ میں میں چلا گیا ہوں ڈیٹیل ڈیزائننگ کہ جہاں آپ پہ بھائی کتنے پاور سٹیشن لگیں گے کتنی یہ ڈیٹیل ڈیزائننگ کی بات ہے وہ ہو یہ چودہ پندرہ میں میں تو دو ہزار دس میں چلا گیا ہوں تو میں نے تو ڈیٹیل ڈیزائننگ تو میرے پاس نہیں ہو اور جب آپ یہ بنا رہے تو میں دو ہزار دس میں چلا گیا ہوں دو ہزار پندرہ میں یہ لانچ کر رہے ہیں ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ ڈیزائن غلط تھا تو مصطفیٰ کمال نے گن پوائنٹ پہ کسی سے کام شروع کروایا پانچ سالوں میں تم تم اندھے ہو تم لوگ تم دیکھ نہیں رہے تھے حکومت والوں کہ بھائی اگر ڈیزائن غلط تمہارے انجینئر فارے گئے تمہارے لوگ فارے گئے تم نے کانٹریک ایوارڈ کر دیا ایف ڈبلو کو دے دیا کام شروع کر دیا ایٹی پرسنٹ ایریا کھوت دیا آج بول لو تین سالوں کے بعد جو ہے وہ ڈیزائن خراب ہے ناچ نہ جانگے جانے آنگن ٹیڑا ان کو کام ہی کرنا نہیں آتا ان کو ان کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ یہ یہ بکواس بات ہے ساری یہ مختلف باتیں کر کے نہ اہلی کو چھپانے کی بات کریں یہ بھی تو میں کہہ رہا ہوں اچھا بھائی اسی ڈیزائن کو دے دو مجھے میں تو کہہ رہا ہوں دے دو مجھے یہ میرا ہینڈ اوور جو کچھ کیا ہوا یہ ہینڈ اوور کر دو تین سال میں پانی لے لو مجھ سے لٹکا دینا اس کے بعد ادر وائز ایک روپے فیس لوں گا اس سے بڑی آفر کوئی کراچی کے لوگوں کے لیے اسکول کے لیے کوئی اور کر سکتا ہے دوسری بات آپ نے دوسری بات آپ نے جو کی ہے چاند بھائی حکومتوں کی بات کی ہے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں او بھائی مجھے فورٹی تھری پرسینٹ بچے اس ملک کے ایک کروڑ بچہ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہے اس کو کھانا نہیں مل رہا اس کو پانی نہیں مل رہا سینٹ کے چیئرمین کو بدلنے سے یا نہیں بدلنے سے مجھے روٹی مل جائے گی کراچی میں پانی آ جائے گا کراچی میں کیف اور بن جائے گا اتنی جوڑ توڑ ہو رہی ہے ایک سینٹ کے چیئر اتنا پیسہ لگ رہا ہے ارے یار یہ پیسہ مجھے پانی دینے پہ لگا دو نا یار یہ پیسہ جو ہے وہ یہ جوڑ توڑ یہ اپنی ساری دشمنیاں ختم کر کے سب لوگ آپس میں ایک سینٹ کے چیئرمین کے لیے مل بھی رہے ہیں اور دشمنیاں بھی کر رہے ہیں او بھائی یہ پیسہ یہ دشمنیاں ختم کر دو نا یہاں پہ وزیر اعظم آ رہا ہے تو وزیر اعلیٰ اس کو ریسیو نہیں کر رہا یہاں پر وزیر اعظم آ رہا ہے تو وزیر اعلیٰ کو میرے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو میٹنگ میں نہیں بلا رہا یہاں پر سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانے کے لیے کے لیے سارے جوڑ توڑ سب سے بات بھی ہو رہی ہے سب سے دشمنی بھی ہو رہی ہے خدا کے واسطے میرا کچھ اس کرا پاکستان کے لوگوں کا کوئی خیال کر لو سینٹ کے چیئرمین چینج ہو جائیں گے تو کل اگلے دن سے دودھ کی نہریں بہ جائیں گی پاکستان میں جو غریب ہے اس کے گھر میں پانی آ جائے گا روٹی آ جائے گی کیا بکواس ہے سب ڈرامے ہو رہے ہیں انہوں نے ثابت کر دیا اس اس دور کے حکمرانوں نے سیاستدان یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ نظام اس سے غریب کو تباہی بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا یہ سب جھوٹ بول کر اسمبلیوں میں آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ شاید گراؤنڈ ریئلٹیز کا ادراک کرنے میں اب تک ناکام ہے اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو وہ سمجھ رہے کہ یہ سب سب یہ دو چار چھ دونوں کی بات ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا سارا مجھے لگتا ہے لگتا ہے حکومت کے رویوں سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اس لیے کہ لوگ لوگوں کا جب تک ٹرسٹ نہیں ہے آپ کے اوپر جب تک لوگ اپنی قربانی نہیں دیں گے اور یہ چیز کا بہت بڑا فقدان ہے اور گورنمنٹ اپنے ہر عمل سے لوگوں کے سٹریس ڈیفیسٹ کو اور بڑھاتی چلی جا رہی ہے یہ یہ نقصان ہے نا آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ پینتالیس سے پچپن ارب روپے اسٹاک میں ڈوب گئے ابھی دو دن پہلے یہ روزانہ تو ہم نے جتنا ہم نے جتنا آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے جو شرطیں بھائی وہ تو ہم جو ہے وہ لگتا ہے دو ہفتے میں نقصان کر جائیں گے ہم تو دو ہفتے میں نقصان کر دیں گے انٹرنلی تو یہ یہ ملک جو ہے اس میں میں سمجھتا ہوں حکمرانوں کو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیوار پہ لکھے ہوئی عبارت کو پڑھنا چاہیے ریئلٹیز کو سمجھنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں حکومت جتنی دیر کرے گی اپنے لیے گڑے کھود رہی ہے جی نا کراچی کے تاجر جب جس کو یہ بھتا کہہ رہے ہیں اگر وہ کوئی کسی سے بھتا نہیں لے سکتا کسی کی مرضی کے بغیر کوئی بھی دور ایسا نہیں آیا کراچی کے تاجروں کے لیے رات کے دو بجے ان کی ایک فون کال پہ وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے جس میں ہم بھی شامل تھے ایک فون کال پہ ان کی ان کے گلی ان کے گلی کے مسائل ان کے علاقے کے مسائل ان کی ان کے یہ یہ مصطفیٰ کمال نے اس دور میں پورا کورنگ انڈسٹریل زون بنایا پورا پورا لانڈ انڈسٹریل زون بنایا پورا نیو کراچی انڈسٹریل زون بنایا پورا پورا جو ہے وہ یہ نارتھ کراچی انڈسٹریل زون بنایا پانی کی لائنیں بچھائیں سڑکیں بنائیں جہاں پر کوئی آتا نہیں تھا وہاں پر پھر اس کے بعد تمام تمام شہر کا انفراسٹرکچر اٹھا کر ان تاجروں کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہم نے کم کر دی یہ سائٹ لمیٹڈ میں جو لوگ دو دو گھنٹے میں ڈیفرنس والے جاتے تھے اس سگنل فری کوریڈور سے ان کی ان تمام رہنماؤں کی ویڈیوز موجود ہیں یہ 
पच्चीस मिनट में पहुंच जाते हैं अपने घर से निकलते हैं सिग्नल फ्री कॉर्डोर लेते हैं साइड पहुंच जाते हैं ऐसी बात नहीं है सिर्फ ये बात करके कि भाई पहले वाले लोग सारे बुरे थे और भत्ता लेते थे ये बा... नहीं ऐसी बात नहीं है भाई खुदा को मानो अगर ऐसी बात होती तो फिर आप तो कामयाब हो जाते और नजर तो आओ चौदह में से चार एम का कोई नाम नहीं जानता पच्चीस एम में से कोई दो एम एन का नाम नहीं जानता वोट लेने के बाद इनको आज तक यकीन ही नहीं है कि ये जीत गए और लोगों के साथ खड़े हुए नजर आओ यार लोगों के साथ नजर आओ आपका गवर्नर है आपका सदर है आपका वजीर वजीर आजम तीन चार दफा आए हैं ऐलानात करके चले गए हैं मैंने आपको बताया भाई मुझे कुछ नहीं करो मुझे लोकल गवर्नमेंट दे दो यार मुझे जो पंजाब के लिए लोकल गवर्नमेंट अच्छा है यार वो सिंध के लिए लोकल गवर्नमेंट वो दे दो ना मुझे भाई आप मेरे शहर में मुझे तो ये उम्मीद थी कि भाई चलो पीपल्स पार्टी मेरे मेरे दुखों पे मदावा नहीं करती मेरे साथ तासुब करती है आप आए थे आप ये सारे वादे करते थे कि कराची की सारी महरूमियों को खत्म करेंगे आप कैसे कर सकते हैं जब आप मुझे लोकल गवर्नमेंट नया निजाम नहीं देंगे कैसे और और दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आ रही बात आप वजीर जब तक आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे जब तक आप मुझे नया निजाम बल्दियाती नहीं दे सकते शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को कि सिर्फ पंजाब में और खैबर पख्तनख्वा का बल्दियाती अच्छा अगर होगा तो सिर्फ पंजाब में अच्छा होगा अच्छा अगर होगा तो खैबर पख्तनख्वा में अच्छा होगा तो हम लोग किससे फरियाद करें कराची के लोग तो मैं बड़ी मोदबाना गुजारिश करता हूँ मैं अगेन कह रहा हूँ कि डोन Don't take my 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 tone मेरी टोन जो है वो सख्त है या बेटर हो रही है मेरी तकलीफ तो समझे मेरी प्रॉब्लम तो समझे मेरी कराची के लोगों के मसाइल तो समझे खुदा के वास्ते मुल्क के साथ अच्छा नहीं हो रहा है थैंक यू शुक्रिया